जय हिंद आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर तलोली गांव जो कि भिवंडी के पास पड़गा नाका पड़ता है वहां पर एक छोटा सा गांव है तलोली गांव तलोली गांव में लकड़ा ग्रुप लकड़ा वाला ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक बच्चों के लिए घुड़सवारी का एक अद्भुत प्रतियोगिता यहां पर रखी हुई है पिछले दो सालों से करते आ रहे हैं आज ये तीसरा वर्ष का फाइनल यहां पर आयोजित किया गया है हमारे साथ में लकड़ा वाला ग्रुप के डायरेक्टर लकड़ा वाला ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर जुबेर लकड़ा वाला जी हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा इलाका है उन्होंने जो यहाँ पर पूरा ग्राउंड बना रखा हुआ है अस्तबल है वहां पर बच्चों के लिए हॉस्टल है यहाँ पर सिखाने के लिए और किस तरह से बच्चों की तैयारियां की जाती सारे मुद्दों पर हम चलते चलते बात करेंगे लकड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर श्री जुबेर लकड़ा से आ, सर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में थैंक यू सर मुझे बताइए कि ये जो प्रेमाइसिस है ये कितने दिनों से बना हुआ है और क्या क्या तैयारियां आप करते हैं ये तो प्रेमाइसिस हमारी जो फार्म हाउस है फातिमा फार्म हाउस ये तलोली में आता है भिवंडी तालुका में और ये तकरीबन हमारे पास पंद्रह साल से है फार्म हाउस और अभी जो हॉर्स हॉर्स का एकेडमी जो चल रहा है वो तकरीबन पाँच साल से चल रहा है जी और तो ये तीन साल से जो फाइनल अभी ये जो प्रोग्राम है पहले बच्चे को सिखाते थे अभी हमने एकेडमी खोले है फार्म हाउस हॉर्स का और अभी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है और यहाँ से सब बच्चे जो है जैसे नेशनल लेवल में जैसे इंडिया के लेवल में अगर जा सकते हैं फिर जैसे इंटरनेशनल में भी जा सकते हैं क्योंकि जैसे एक अगर हम देखने जाए बताने जा रहे हैं कि जैसे हमने एक फौजी हॉस्पिटल हमारा बनाया है चैरिटी के लिए इसी तरीके से कुरला कुरला में इसी तरीके से हमको ये जब पता चला कि भाई और उसके लिए भी अगर कोई आगे नहीं आ रहा है ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है क्योंकि तो उसके लिए हमने ये एकेडमी चालू की है और यहाँ पे जैसे इंडिया के अंदर बच्चे जो जितने भी जैसे जो कैपेबल है वो भी और जो नहीं कैपेबल है वो भी वो आके एकेडमी में रहे और हॉर्स सीखे और आगे जाके अपने इंडिया का नाम बनाए हम ये चाहते हैं जी ये बगल में मैं जैसे ही एंट्री मारा गेट से मैंने मैंने देखा ये लेफ्ट में ये कुछ बना हुआ तो ये क्या है थोड़ा ये ये हाँ रहने के लिए एकेडमी बनाया है ये रहने के लिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है ये उनको रहने के लिए बनाया हुआ है और अंदर खाने की सुविधा वगैरह सब इधर ही है हॉस्टल टाइप में है ये बच्चे लोग के लिए जो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं उसके लिए और जैसे जो भी बच्चे हैं अपना यहाँ रहना और यहीं खाना और यहीं मतलब रहना है और फैमिली उनकी आती मिल, मिलने के लिए जैसे बोर्डिंग वगैरह जैसे हॉस्टल वगैरह हम बोलते हैं वो, वो टाइप में है ये तो ये बाहर के जो बच्चे आते हैं उनके लिए है जी जी, जी जी उनके लिए ही है जैसे जो बाहर जो स्टूडेंट है ये उनके लिए रह, रखा हुआ है अभी दो सालों से आप यहाँ पे चला रहे हैं तो लगभग कितने बच्चे यहाँ पर पैंसठ से सत्तर बच्चे अभी यहाँ पर है पैंसठ से सत्तर बच्चे यहाँ रुकते हैं जो रुक करके यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाए तो जो ट्रेनर आते हैं क्या मतलब वो किस तरह से ये ट्रेनर यहाँ पर ही रहते हैं ट्रेनर के लिए भी यहाँ पर ही रखा हुआ है और जैसे पूना से ज़्यादातर हमारे यहाँ पर आते हैं और जैसे एक एक आध दिन छुट्टी वगैरह लेते वो लोग और बाकी यहाँ पर ही रहते वो लोग जी तो मतलब ये जो ट्रेनिंग इनको दी जाती है बच्चों को तो उनके साथ में खाना और उनके रहने का और इन सारी चीज़ें जो है मतलब 24 घंटे में उनको किस तरह से मतलब बांटा गया है कि ट्रेनर उनकी ट्रेनिंग जो होगी चौबीस घंटे में ट्रेनिंग का पीरियड अलग होगा थियरी का पीरियड अलग होगा तो अलग अलग चीज़ें होंगी जी सुबह सब मॉर्निंग में जैसे सात बजे से लेके दस बजे तक ये ट्रेनिंग चालू रहती है फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह होता है फिर लंच होता है वो टाइम पे भी ट्रेनिंग होती है उसके बाद में डिनर और डिनर के बाद ट्रेनिंग नहीं होती है जैसे कुछ भी ट्रेनिंग है तो वो शाम को पाँच छः बजे तक हम लोग रखते हैं जी स्टेप बाय स्टेप रखते हैं जैसे ट्रेनिंग में जो मतलब उम्र उम्र सीमा वगैरह है कुछ ऐसा सब सब है सब है जैसे छोटे बच्चे हैं जैसे दस साल के फिर बारह साल के वैसे सब एवरेज जैसे रहता है सब जगह पे यहाँ पर भी वैसे ही रखा हुआ है ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो आपका ऑफिस प्रीमाइसिस मुझे दिख रहा है ये तो ये आरटीएल का ऑफिस है ये तो यहाँ से आप इसको प्रशासनिक कॉर्पोरेट ऑफिस है आपका यहाँ से हैंडल होता है यहाँ पर क्या क्या बातें मतलब ये क्या की जाती है यहाँ पर यहाँ पर कैसा है कि जैसे एडमिशन वगैरह अगर किसी को लेना है या ऑर्गेनाइज करना है या जो जो पार्टिसिपेट करने बच्चे जैसे अभी आज आज जो बच्चे पार्टिसिपेट करे वो यहाँ के नहीं है वो बाहर से आए हुए यहाँ के जितने है वो है और बाहर से आए हुए जैसे हर इंडिया के कहाँ से भी अगर आप आ सकते हो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए क्योंकि ये साल में एक बार होता है और ये तीसरा साल है हम दो साल कर चुके तीसरा साल अभी आया है अभी आज फाइनल है 
छह बजे का फाइनल है तो उसमें बच्चे आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं उसको आगे आ, एक मुझे सवाल याद आया ऑफिस से पिछले साल भी मैंने पूछा था क्या ये इतना कॉस्टली है कि यहाँ पर केवल अमीर घर के ही बच्चे सीख नहीं, नहीं 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 जैसे कैसा है कि ये मिडिल क्लास भी कर सकते हैं और हाई क्लास भी कर सकते हैं और जैसे अगर समझो आज मेरे मन में इच्छा है कि मैं ये ये स्पोर्ट सीखूँ और मैं कैपेबल नहीं हूँ तो उसके लिए हमने खोला है कि भाई ठीक है तुम्हारी जितनी कैपेसिटी वो दो बाकी हम देंगे जी वैसा उनको सीखना चाहिए जी अगर पैसे के वजह से अगर वो नहीं सीख पाते तो एक स्पोर्ट्स अपने चला जाएगा जी क्योंकि एक जिम्मेदारी बनती है एक सोशल जिम्मेदारी भी लकड़ा वाला ग्रुप हमेशा से निभाते रहा है लकड़ा वाला ग्रुप सोशल जैसा आपने बताया कि कुरला में फौजिया हॉस्पिटल भी चलता है चैरिटी का तो ये जो आप लोग सोशल काम करते हैं उसके साथ साथ आप ये स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का भी काम आप कर रहे हैं तो जुबेर भाई ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये कुछ पानी का यहाँ पर बना हुआ है ये किस लिए ये स्विमिंग पूल है जैसे अभी जैसे आगे बनेगा तो ये स्विमिंग पूल बन जाएगा तो वो बच्चे के काम ही आएगा अच्छा ये सारे एकेडमी में ये ये भी एक उसका ये जी आगे हम देख रहे हैं कुछ अस्तबल टाइप का बना जी, हुआ है तो ये क्या मतलब घोड़ों के अस्तबल के लिए जी जी ये घोड़े यहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर भी रहते हैं ये घोड़े का अस्तबल है आ, मैं अपने कैमरा मैन से अनुरोध करूंगा कि हमारे साथ में ये दिखाएं कि मतलब कि ये जो घोड़े यहाँ पर आते हैं तो मुझे ये भाई बताइए कि घोड़ों का कुछ नस्ल वगैरह यहाँ तैयार किया जाए कैसे मतलब उनका ब्रीडिंग वगैरह क्या यहाँ कोई वैसा नहीं है यहाँ पर अपने को काठिया वाली घोड़े मिलेंगे राजस्थानी मिलेंगे और जैसे हर टाइप के जो घोड़े यहाँ हम लाते हैं जैसे पूना से लाए रेस्को से लाए यहाँ ब्रीडिंग का वगैरह कुछ नहीं जी नहीं ब्रीडिंग का कुछ नहीं यहाँ पर क्यों उनके रखरखाव पे ध्यान दिया जाता है तो रखरखाव के लिए भी तो स्पेशल ट्रेनर होंगे जी है ना कितने दस दस ट्रेनर रखे जो घोड़े संभालते रोज सुबह उनको मालिश करना नीला लेगा सफाई करना सब रखा है वह क्योंकि ये तो मोस्ट जरूरी है जी नाखून वगैरह साफ करना ऐसा सारी चीजें उसमें आती है भाई आदमी रखे तो ये आप मतलब एक्सपीरियंस लोगों को ही रखते हैं मतलब कुछ इसके लिए मतलब एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लोगों को जिसको ये काम आता है जी जिसको ये काम आता है वही आदमी यहाँ पर रहते हैं तो बाकी जैसे जो हाथ के नीचे हेल्पर वगैरह रहते हैं वैसे ऐसे सीख जाते हैं और किसी को भी हम रखते हैं क्योंकि भाई आगे बढ़ना चाहिए अगर उसको प्रॉपर वो आदमी काम करता है तो एक आदमी रहा उसके नीचे जो हेल्पर रहे तो आगे सीखेंगे ना वो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा मैन से अनुरोध करूंगा कि आप देख सकते हैं मैं पहली बार हम अपने चैनल को लेकर के आए हैं किसी घोड़े के अस्तबल में आप देख सकते हैं कि आरटीएल का ये अस्तबल है जहां पे राइट द राइट टू लिव एकेडमी के घोड़े तैयार होते हैं ये कहिए कि यहाँ पर घोड़ों के रख का पूरा उनके खाने का उनके सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है ताकि अच्छे घोड़े यहाँ पर रहे और मैदान में वो अपने कर्तव्य को दिखा सके सर ये तो जो घोड़े को हम देख रहे हैं तो आप लोग पहले से ही इसके बारे में विचार किया था कि इस तरह का आप काम करेंगे या फिर मतलब एक आएगा कोई कोई विचार पहले से होता नहीं है जैसे जैसे शौक बढ़ता है ना तो वो हिसाब से जैसे हमने हॉस्पिटल में हमको तकलीफ हुई तो हमने हॉस्पिटल बनाए आज हॉर्स राइडिंग का था तो भाई हॉर्स राइडिंग का जैसे हम जाते थे रेस कोर्स में तो अब यह हुआ कि भाई मैं अकेला जा सकता हूँ मैं कैपेबल हूँ लेकिन जो दुनिया के दूसरे लोग जो कैपेबल नहीं है तो उसके लिए हमने हॉस्पिटल और उसके लिए हमने ये फार्म हाउस हॉर्स का खोले अकेडमी खोले ये सिर्फ सोशल वर्क महाराष्ट्र में अपने मुझे ऐसा लगता है मुंबई और महाराष्ट्र में अपने तरह का अलग आप लोग ने जी 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 ये सबसे अलग हटके है जैसे कि अभी कैसा है कि हर बिजनेस जो बिजनेस के तरीके से किया जाता है ना तो वो बिजनेस में नहीं ये बिजनेस नहीं करे ये चैरिटी है ये ये चैरिटी तो आप बढ़ावा दे रहे हैं तो स्पोर्ट्स में आपने ये जो चुना हुआ है तो क्या आप चाहते हैं मतलब यहाँ से जो आरटीएल द राइट टू लिव एकेडमी के बच्चे या उनके जो प्रतियोगी हैं यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में आपके एकेडमी का नाम करें जी इसी तरीके से हमने एक बास्केटबॉल जैसे मस्तान बास्केटबॉल का भी वैसे ही रखे है हमारे यहाँ पर तीन सोशल एक्टिविटीज चलती है एक हॉस्पिटल का है एक बास्केटबॉल का है और एक हॉर्स का है इसी तरीके से हम चलाते हैं और जैसे आगे बच्चे कुछ बनना चाहिए अभी जैसे हर बच्चे को एक उम्मीद होती है कि भाई मैं आगे बन के इंजीनियर बनूँ मैं डॉक्टर बनूँ सही मैं पायलट बनूँ मैं कुछ ना कुछ आदमी डॉक्टर बच्चे को होता है कि मैं ये सब चीज़ बनूँ लेकिन कभी कभी होते कि वो कैपेबल नहीं होते तो उसकी उम्मीदें वहीं ठंडी हो जाती है तो हमें ये चीज़ लेते जितना हमारे से ऊपर वाला कराता है उतना हम कर रहे हैं कि भाई हम करें ताकि वो बच्चा आगे बढ़े ताकि हमको दुआ मिलेगी नहीं नहीं आपकी सोच नहीं कहे क्योंकि आप जो है देश के लिए काम कर रहे हैं देश के स्पोर्ट्स के लिए भविष्य के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे केवल एक चीज ये बताइए कि काफी मेहनत करनी पड़ती होगी इसके लिए भी और आप ल
और टाइम निकालते हैं जैसे संडे को आए तो मंडे को नहीं ट्यूजडे को आए थर्सडे को आए मतलब जैसे अल्टरनेट डे हम यहाँ पर आते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं और अभी तो कैसा है कि मीडिया इतनी हो गई है कि कैमरा वगैरह सब लगे हैं कि घर बैठे ऑफिस में बैठे भी देख सकते हैं लेकिन हमको तो जैसे हमारा यहाँ रहना है एक से डेढ़ घंटे का हमारे घर से है हमारे ऑफिस से है ये इतना नज़दीक है ताकि हम आ सकते हैं और अल्टरनेट डे हम आते हैं और ध्यान रखते हैं सुबह जैसे हम लोग पाँच छः घंटा यहाँ रहते हैं कभी ऐसा होता है तो हम लोग स्टे भी करते हैं यहाँ पर और हमने हमारे लिए रहने के लिए हमारा बंगला विला बनाया हुआ है यहाँ पे रुकने के लिए सर एक भाई एक और सवाल आता है कि जैसे कि आप रख रखाव कर लिया आपने यहाँ पर इतना बड़ा भव्य अकेडमी आपने बना दिया यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो महाराष्ट्र एसोसिएशन है और गवर्नमेंट इंडिया का जो एसोसिएशन है उसके आ, साथ में उसके कॉपरेशन से आप लोग ये काम को कर रहे हैं तो इसके लिए जो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि प्रॉपर आप लोग बिजनेसमैन हैं तो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती होगी तो वो सब कैसे अरेंज कर लेते हैं वो सब मिलता है जैसे हम लोग एड किए जैसे 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 हम जाते गए इस लाइन में तो वहाँ से सब बंदे मुझे हमको मिलते गए हर तरह के मिले जैसे आज हॉस्पिटल का था तो डॉक्टर मिले इसकी तरह ट्रेनर मिले सर मिले और बास्केटबॉल में गए तो वहाँ ट्रेनर मिले तो हर तरह का जहाँ आप जाओगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी मिलेगी अच्छा जब आप लोगों को ऐसा लगता है कि जब हर साल की तरह जैसे कि मैं जानता हूं कि दो साल से यहां पर प्रतियोगिता होती रही है ये तीसरा साल है आप लोग जब देखते हैं फाइनल में बच्चों लोगों की खुशी पेरेंट्स लोग आते हैं उनकी खुशी जो यहां पे गेस्ट आते हैं उनकी खुशी तो आपको कैसा महसूस होता बहुत अच्छा महसूस होता है हमको ऐसा लगा कि हमारे अगर समझा कुछ कुछ भी पैसा लगा है वो वेस्ट नहीं गया हमको ठंडक मिलती ठंडक मिलती कि यार हर आदमी तो दुआ तो देता है अगर ये बच्चा आगे जाएगा तो इंडिया का नाम होगा और साथ ही में आर टी का हमारा नाम होगा तो बस हमारे को यही खुशी चाहिए कि भाई कुछ तो मिल रहा है हमको खाली गुडविल चाहिए हमको जैसा कि आप कह रहे हैं बहुत ही अच्छा काम देश के लिए ये हो रहा है क्योंकि देश का फ्यूचर जो है आप बना रहे हैं यहाँ पर इधर आरटीएल एकेडमी में देश का फ्यूचर एक तरह से तैयार हो रहा है तो क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाले दो चार पाँच सालों में यहाँ से ऐसे घुड़सवार निकले जो कि वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में उनका नाम हो और आर का नाम जी जी एक टाइम ऐसा आएगा कि निकलेगा और वो वो बता दें आर टी का वो बैच लगा के वो बताएंगे कि भाई कौन सी जैसे जो पायलट वगैरह बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं तो उसको पूछा जाता है कौन सी कॉलेज से किया कौन सी स्कूल से किया वैसे इसी तरीके से जब ये घोड़े सवारी का जहाँ पर भी आएगा और वो फाइनल में बच्चे जीत के आएंगे तो जब आर का नाम आएगा और हमारा बैच भी लगाएगा कि भाई यहाँ से ये स्कूल से सीख के आए हुए जैसे कि आप सुन रहे थे जुबेर लकड़ावाला जी को बता रहे थे कि किस तरह से लकड़ावाला ग्रुप निष्ठा की तरह डेडिकेटेड है आर के लिए और यहाँ पर घुड़सवारी के प्रतियोगिता को आयोजित करके वर्ल्ड वाइड बच्चों को यहां पर तैयार करना चाहता है प्रतियोगियों को तैयार करना चाहता है और इनकी जो सबसे बड़ी चीज जो इनका निष्ठा है जो डेडिकेशन है वो देखते बनता है ये बताते हैं कि मतलब कि एक बिजनेसमैन होने के बावजूद इन्होंने इतना समय निकाल करके इतनी मेहनत करते हैं हर साल आप जैसा कि जानते हैं ये तीसरा साल है और आर ने एक सफलतापूर्वक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया है तो आप देखते रहेंगे कि आज ये फाइनल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित है मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि दिखाएं कि किस तरह से बच्चों ने यहाँ पर फाइनल की शुरुआत कर दी है और आज जब रिजल्ट आएगा तो हम यहाँ के जजों से यहाँ के जो प्रतियोगी हैं जो जीत रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से उन्होंने मेहनत साल भर मेहनत करते हैं और बाद में यहाँ पर जब प्रतियोगिता होती है तो उसके अंदर भाग लेकर के सबका एक ही मकसद होता है कि यहाँ से जीत करके जाना है यहाँ के बच्चों के जज्बों को सलाम है क्योंकि बहुत आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बच्चे नहीं और बहुत बड़े युवा यहाँ पर काम प्रतियोगिता में शामिल नहीं है आ, मैं आ, अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आप दिखाइए कि यहाँ पर बहुत ही छोटे बच्चे और बच्चियाँ इस घुड़सवारी का शौक रखते हैं और इस प्रतियोगिता में यहाँ पर भाग लेने के लिए आए हुए हैं और सबसे बड़ी चीज ये कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लकड़ा वाला ग्रुप को कि लकड़ा वाला ग्रुप जो इनिशिएटिव करता है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा आयोजन है मैं तो ये कहता हूं कि ये घुड़सवारी का महाकुंभ है यहां पर आयोजित किया जाता है जुबेर भाई मैं आपसे पूछूंगा कि एक अकेले का काम नहीं है ये ये बहुत बड़ा काम है मैंने जैसा कहा बहुत बड़ा कुंभ मेले की तरह से तो ये कैसे आप साथ लेते कौन कौन आपके साथ में इसमें मदद करते हैं हमारे साथ में जैसे हमारी पूरी फैमिली है हमारे भाई लोग है जो ये पूरा काम अंजाम देते हैं उस्मान भाई है अनवर भाई है मूसा भाई है इब्राहम भाई है ममू भाई है आ, और हमारे साथ में पूरी डॉक्टर की टीम लगी रहती है जो फौजिया की डॉक्टर सलीम उसमें सबसे आगे रहते हैं डॉक्टर उस्मान है डॉक्टर अंजुम है ये तो हमेशा हमारे साथ में लगे जैसे बोलते हैं ना जैसा हम भाई लोग हैं वैसा ये हमारे भाई है 
तो ये हमारे साथ में हमको अगर सब एक दूसरे के साथ मिलता है तो ही हम ये कर पाते हैं मेरे अकेले का काम नहीं है ये सब मेरे भाइयों का काम है सब मिलकर टीम वर्क है जी 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 अपने अपने तरीके से सब अपने अपने मेरे जो भाई है सब अपना अपना काम करते हैं ताकि आगे बढ़ते हम लोग जी एक सवाल लास्ट में आपसे कि ये जो प्रोग्राम होता है प्रोग्राम होने के बाद में फिर कितने दिनों के बाद आप इसको नया साल का जो अब नया आने वाला साल का जो आपका कंपटीशन होगा उसको मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं कम से कम तीन महीने पहले से ये ट्रेनिंग चालू हो जाती है तीन महीने में जैसे एक 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 महीने के अंदर जैसे जो पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे लोग वो आगे बढ़ते जाएंगे तो तीन महीने पहले हम लोग ये तैयारी करते हैं कोई भी कंपटीशन की तीन महीने साल भर का जो प्रोग्राम है आप जो एक दिन तीन दिन करते हैं उसकी तैयारी आप तीन महीने पहले से ही चालू कर देते हैं जैसे कि आप सुन सकते हैं कि पूरे साल का जो मेहनत है वो तीन महीने में ये यहाँ पर अपने पसीनों को बहाते हैं हालांकि तैयारी तो पूरे साल की होती है पूरे साल ट्रेनिंग पूरे साल भर चलती है लेकिन तीन महीने खासकर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है इस प्रतियोगिता के लिए